হ্যালো স্টুডেন্টস ওয়েলকাম টু ভিসান ডাব্লিউ বিসিএস ভিসান ডাব্লিউ বিসিএস এ তোমাদের সকলকে স্বাগত তো আমরা আপকামিং ডাব্লিউ বিসিএস দু হাজার তেইশ প্রিলিমস এবং দু হাজার বাইশ মেন্সকে লক্ষ্য করে ভিসান ডাব্লিউ বিসিএস এর পক্ষ থেকে সেরা ক্লাস করছি প্রত্যেকটা সাবজেক্টের প্রত্যেকটা চ্যাপ্টার ধরে ধরে সম্পূর্ণ থিওরি এবং এম সিকিউ ক্লাসের মাধ্যমে তো চ্যানেলে নতুন হতে গেলে চ্যানেলটিকে এখনই সাবস্ক্রাইব করো গুরুত্বপূর্ণ ক্লাসের নোটিফিকেশান এবং ক্লাসের ভিডিও পাওয়ার জন্য তো আজকে আমরা করব গুরুত্বপূর্ণ জিওগ্রাফির ক্লাস জিওগ্রাফির গত একটা ক্লাস করেছিলাম আমরা ক্লাস নাম্বার ওয়ান সেখানে করেছিলাম আমরা ল্যাটিটিউড এবং লংগিটিউড সম্পর্কে তো সেই ক্লাসটা না দেখে থাকলে অবশ্যই প্লে লিস্টে যাবে আমাদের ভিডিও সেকশনে সেখানে ক্লাসটা পেয়ে যাবে এবং আজকে আমরা করব ইন্ডিয়া সম্পর্কে অর্থাৎ আমাদের ভারতবর্ষ সম্পর্কে ডিটেলসে ক্লাস করব ইন্ডিয়ার ফিজিওগ্রাফির ক্লাস নাম্বার ওয়ান আজকে করব সম্পূর্ণ থিওরি দেখব যদিও আজকে ক্লাসে কোনো রকম এমসিকিউ নেই নেক্সট ক্লাসে আমরা ইন্ডিয়ার ফিজিওগ্রাফি ক্লাস নাম্বার টু দেখব এবং তারপরে দুটো ক্লাস অর্থাৎ আজকে ক্লাস এবং আগামী পার্ট টু এর ক্লাস মিলিয়ে আমরা এমসিকিউ করব তো আমি সুসমন সামন্ত তোমাদের ভিসান ডাব্লু বিসিএস এর পক্ষ থেকে গুরুত্বপূর্ণ এই সমস্ত সাবজেক্ট এবং চ্যাপ্টার ওয়াইজ ক্লাস নিয়ে আসি তো চ্যানেলে নতুন দেখলে চ্যানেলটিকে এখনই সাবস্ক্রাইব করো ডাব্লু বিসিএস এর গুরুত্বপূর্ণ ক্লাসগুলো পাওয়ার জন্য তো আজকে আমরা ইন্ডিয়ার ফিজিওগ্রাফি ইন্ডিয়া করব যেখানে থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য দেখব এবং ডাব্লু বিসিএস এ এই এই পোর্শন থেকে কিন্তু প্রশ্নগুলো এসে থাকে প্রতি বছরই তো সেই সেই টপিকগুলো আমরা দেখে নেব এবং পয়েন্টগুলো দেখে নেব দেখো কি বলছে ইন্ডিয়া উইথ টোয়েন্টি এইট স্টেটস অ্যান্ড এইট ইউনিয়ন টেরিটরিস অর্থাৎ ভারতবর্ষের কতগুলি রাজ্য রয়েছে আঠাশটি রাজ্য এবং আটখানা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল রয়েছে কম্প্রাইসেস এ পার্ট অফ সাউথ এশিয়া অ্যান্ড ইজ সেপারেটেড ফ্রম দ্য রেস্ট অফ দ্য কন্টিনেন্ট বাই দ্য হিমালয়স অর্থাৎ আঠাশটি রাজ্য এবং আটখানা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল নিয়ে ভারতবর্ষ দক্ষিণ এশিয়ার একটি অংশ জুড়ে রয়েছে এবং গোটা মহাদেশ থেকে এশিয়া মহাদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে রয়েছে কিসের মাধ্যমে হিমালয় পর্বতের মাধ্যমে টু দ্য নর্থ ইজ হাই হিমালয়স অর্থাৎ ভারতবর্ষের উত্তরে রয়েছে সুউচ্চ হিমালয় পার্ট অফ হুইচ আর পার্টনারলি কভার ইন স্নো যার অধিকাংশ অংশই কিন্তু তুষার আবৃত থাকে টু দ্য সাউথ অব হিমালয়স দ্য গ্রেট ইন্দো গ্যাঙ্গেটিক প্লেন এবং হিমালয়ের ঠিক দক্ষিণে রয়েছে বৃহৎ বা খুব দীর্ঘ ইন্দো গ্যাঙ্গেটিক প্লেন অর্থাৎ ভারতীয় যে গ্যাঙ্গেটিক প্লেন গঙ্গা নদীর যে সমভূমি রয়েছে সেটা রয়েছে হুইচ ইজ ওয়েল নোন ফর ইটস ফার্টেল সয়েল এবং যেটা খুবই উর্বর মৃত্তিকার জন্য পরিচিত দ্য ওয়েস্টার্ন পার্ট অফ ভাস্ট প্লেন ইজ থর ডেজার্ট এবং এই যে ইন্দো গ্যাঙ্গেটিক প্লেন রয়েছে সমভূমি রয়েছে উত্তরে সমভূমি রয়েছে সেই সমভূমির পশ্চিম দিকে রয়েছে থর মরুভূমি টু দ্য সাউথ অফ প্লেন ইজ পেনসুলার ইন্ডিয়া এবং দক্ষিণ দিকে ভারতবর্ষের দক্ষিণ দিকে এবং এই প্লেনের দক্ষিণ দিকে অবস্থিত রয়েছে পেনিনসুলার ইন্ডিয়া অর্থাৎ দাক্ষিণাত্য মালভূমি অঞ্চল রয়েছে কনসিস্টিং অফ আন ইকুয়াল প্লেটু অর্থাৎ বিভিন্ন মালভূমি রয়েছে এখানে অসম মালভূমি হুইচ ইজ বাউন্ডেড বাই ইস্ট কোস্টাল প্লেন টু দ্য ইস্ট অ্যান্ড ওয়েস্টার্ন কোস্টাল প্লেন টু দ্য ওয়েস্ট এবং এই যে দক্ষিণের মালভূমি সেটা আবার পূর্ব দিকে বঙ্গোপসাগর এবং পশ্চিম দিকে আরব সাগরের যে কোস্টাল প্লেন রয়েছে উপকূলবর্তী সমভূমি রয়েছে সেই সমভূমি দিয়ে কি রয়েছে বাউন্ডেড রয়েছে বা ঘেরা রয়েছে তো এটা সম্পূর্ণ আমাদের ভারতবর্ষের একটা প্রাকৃতিক চিত্র লিখিত ভাবে আঠাশটা রাজ্য আটটা ইউনিয়ন টেরিটরিস এবং উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিমে কি কি রয়েছে সেইগুলো আমরা বিস্তারিত দেখলাম নেক্সট আমরা দেখব একটা গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট দ্য ইউনিয়ন টেরিটরিস অব দামান এন্ড দিউ দাদরা অ্যান্ড নগর হাভেলি বিকাম এ সিঙ্গিল সিঙ্গেল ইউনিয়ন টেরিটরিস অর্থাৎ আগে আমাদের সাতাশটা রাজ্য ছিল এবং নখানা ইউনিয়ন টেরিটরি ছিল কিন্তু দু হাজার সাল থেকে এই নটা ইউনিয়ন টেরিটরির মধ্যে থেকে দুটো ইউনিয়ন টেরিটরিকে একত্রিত করে দেয়া হয়েছে ঠিক আছে একত্রিত করে দেয়া হয়েছে যে কারণে এখন আর কিন্তু নটা ইউনিয়ন টেরিটরি নয় এখন বর্তমানে রয়েছে কতগুলো ইউনিয়ন টেরিটরি আঠাশটা ইউনিয়ন টেরিটরি রয়েছে দেখো কি বলছে ইউনিয়ন টেরিটরিস অব দামান দিউ অর্থাৎ দামান দিউ এবং দাদরা অ্যান্ড নাগর হাভেলি বিকাম এ সিঙ্গেল ইউনিয়ন টেরিটরি অর্থাৎ দাদরা নাগর হাভেলি এবং দামান দিউ আগে আলাদা আলাদা দুটো ইউনিয়ন টেরিটরি ছিল কিন্তু বর্তমানে ছাব্বিশে জানুয়ারি দু পর থেকে এটা একটা সিঙ্গেল ইউনিয়ন টেরিটরি হয়ে গেছে দ্য 
ইউনিফাইড ইউনিয়ন টেরিটরি ওয়ার রিনেমড দাদরা এন্ড নাগর হাভেলি এবং একত্রিত হয়ে যাওয়ার পরে এইটার নাম কি হয়েছে দাদরা এন্ড নাগর হাভেলি এন্ড দামন অ্যান্ড দেউ এন্ড ইটস ক্যাপিটাল কি দামন এবং এই নতুন যে ইউনিয়ন ইউনিয়ন টেরিটরি হয়েছে তার নতুন যে ক্যাপিটাল বা রাজধানী সেটা কি হয়েছে দামান দেখো কি বলছে নেক্সট পয়েন্ট ইন্ডিয়া ইজ কনসিডার অ্যাজ সাব কন্টিনেন্ট বিকজ ইট পজেস অল দ্য ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ এ কন্টিনেন্ট এবং ভারতবর্ষকে কি বলা হয় সাব কন্টিনেন্ট অর্থাৎ উপমহাদেশ বলা হয়ে থাকে ভারতবর্ষকে সবসময় উপমহাদেশ বলা হয়ে থাকে কেন বলা হয়ে থাকে কেননা ভারতবর্ষের মধ্যে একটা মহাদেশের মধ্যে যা যা বৈশিষ্ট্য থাকা দরকার আমাদের দেশ ভারতবর্ষের মধ্যে সেম সেম সমস্ত বৈশিষ্ট্য রয়েছে যে কারণে ভারতবর্ষকে উপমহাদেশ বলা হয়ে থাকে নেক্সট দেখো ভারতবর্ষের ব্যাপারে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দেখবো এবং যেখান থেকে ডাব্লিউবিসিএস মেন সহ প্রিলিমস এ বিগত বছরে প্রশ্ন এসেছে দেখো কি বলছে উইথ টু পয়েন্ট ফোর পার্সেন্ট অব দ্য হোল সরি অব দ্য ওয়ার্ল্ডস এরিয়া ইন্ডিয়া ইজ সেভেন্থ লার্জেস্ট কান্ট্রি ইন দ্য ওয়ার্ল্ড এই প্রথম লাইন থেকেই ডাব্লিউবিসিএস প্রিলিমস এবং মেন্স বোথ বিগত বছরের প্রশ্ন কমন এসেছে এবং প্রশ্ন দুটো হলো যে ভারতবর্ষ কত শতাংশ গোটা পৃথিবীর এরিয়া নিয়ে রয়েছে সেটা হচ্ছে মাত্র টু পয়েন্ট ফোর পার্সেন্ট এবং আয়তনের দিক থেকে অর্থাৎ এরিয়ার দিক থেকে ভারতবর্ষের পজিশন কত নম্বরে রয়েছে গোটা পৃথিবীতে সেটা হচ্ছে সপ্তম সেভেন্থ লার্জেস্ট ওকে এইখান থেকে কিন্তু প্রশ্ন এসেছে তারপরে যে লাইনটা রয়েছে বা পয়েন্টটা রয়েছে সেইখান থেকেও প্রশ্ন এসেছে ইট কভার্স অ্যান্ড এরিয়া অফ দেখো কি বলছে থার্টি টু ল্যাক এইটি সেভেন থাউজেন্ড টু হান্ড্রেড অ্যান্ড সিক্সটি থ্রি স্কোয়ার কিলোমিটার অর্থাৎ কি বলছে ভারতবর্ষের যে এরিয়া আয়তন সেটা কত স্কোয়ার কিলোমিটার জুড়ে রয়েছে থার্টি টু ল্যাক ঠিক আছে অনেক সময় এটাকে থ্রি পয়েন্ট টু মিলিয়ন স্কোয়ার কিলোমিটার দিয়েও পরীক্ষায় এসে থাকে ঠিক আছে থ্রি পয়েন্ট টু স্কোয়ার কিলো মিলিয়ন তো আমি এখান থেকে লিখে দিই বত্রিশ লক্ষ কিলোমিটার মানে থ্রি মিলিয়ন স্কোয়ার কিলোমিটার ওকে তো বত্রিশ লক্ষ সাতাশি হাজার দুশো তেষট্টি স্কোয়ার কিলোমিটার বা বর্গ কিলোমিটার জুড়ে ভারতবর্ষ এরিয়া রয়েছে ইন্ডিয়া ইজ লোকেটেড ইন দ্য নর্দার্ন অ্যান্ড ইস্টার্ন হেমিস্ফিয়ার গত ক্লাসে আমরা ল্যাটিটিউড এবং লংগিটিউড করেছিলাম সেখান থেকে অর্থাৎ পৃথিবী যদি আমরা আঁকি পৃথিবীকে মাঝখান থেকে নিরক্ষরেখা ভাগ করেছে এবং মাঝখান থেকে জিরো ডিগ্রি যে গ্রিনিজ মিন টাইম সেটা ভাগ করেছে তো সেই দিক থেকে দেখতে গেলে ভারতবর্ষ উত্তর গোলার্ধ এবং পূর্ব গোলার্ধ ঠিক আছে ইস্টার্ন অ্যান্ড নর্দার্ন হেমিস্ফিয়ার অর্থাৎ এই রকম পজিশনে ভারতবর্ষ রয়েছে হুইচ এক্সটেন্ড বিটুইন সিক্স পয়েন্ট ফোর ফাইভ মিনিট নর্থ অ্যান্ড তারপরে দেখো এইট ডিগ্রি ফোর মিনিট নর্থ অব দ্য মেন ল্যান্ড অর্থাৎ এই যে সিক্স পয়েন্ট ফোর ফাইভ মিনিট নর্থ মানে হচ্ছে আমরা যদি আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ ধরি আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ আমাদের ভারতেরই দ্বীপপুঞ্জ তো এই যে দক্ষিণের পয়েন্ট যেটা ইন্দিরা পয়েন্ট রয়েছে আমরা গত ক্লাসে পড়েছিলাম যে সরি গত ক্লাসে আমরা পড়িনি আজকে পড়ব আমরা যে ভারতবর্ষের দক্ষিণতম বিন্দু ইন্দিরা পয়েন্ট তো যেটা সেই ইন্দিরা পয়েন্ট যেটা গ্রেট নিকোবর অবস্থিত রয়েছে সেইটার যে দাগ্রিমাংশ বা অক্ষাংশ সেটা হচ্ছে সিক্স ডিগ্রি ফোর ফাইভ মিনিট নর্থ এবং এইখান থেকে উত্তরে কত থার্টি সিক্স ডিগ্রি সিক্স মিনিট নর্থ ল্যাটিটিউড যেটা হচ্ছে কাশ্মীরের সিয়াচেন গ্লেসিয়ারে অবস্থিত রয়েছে অর্থাৎ এইখান থেকে যে ছবিটা পাশে রয়েছে এই পর্যন্ত এটা হচ্ছে সিক্স ডিগ্রি ফর্টি ফাইভ মিনিট নর্থ থেকে থার্টি সেভেন ডিগ্রি সিক্স মিনিট নর্থ এই যে ল্যাটিটিউড দুটো এই ল্যাটিটিউড দুটো কিন্তু খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ এইখান থেকে প্রশ্ন এসে থাকে এবং আর দেখো যদি আমরা এই আন্দামান যে নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ রয়েছে সেটাকে যদি বাদ দিই শুধুমাত্র আমরা মেল ল্যান্ড ধরি তখন হয়ে যাবে এইট ডিগ্রি ফোর মিনিট যেটা হচ্ছে কন্যাকুমারীতে রয়েছে কন্যাকুমারী এইট ডিগ্রি ফোর মিনিট নর্থ থেকে থার্টি সেভেন ডিগ্রি সিক্স মিনিট নর্থ তো দুটোই গুরুত্বপূর্ণ আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের যে ল্যাটিটিউড রয়েছে সেটাও গুরুত্বপূর্ণ এবং মেল ল্যান্ডের কন্যাকুমারী থেকেও যেটা রয়েছে সেটাও গুরুত্বপূর্ণ বোধ পরীক্ষায় এসে থাকে নেক্সট এটা গেল আমরা উত্তর থেকে দক্ষিণের বিস্তৃতি দেখলাম এবার আমরা দেখব পূর্ব থেকে পশ্চিমের বিস্তৃতি দেখো সিক্সটি এইট ডিগ্রি সেভেন মিনিট ইস্ট অ্যান্ড নাইনটি সেভেন ডিগ্রি টোয়েন্টি ফাইভ মিনিট ইস্ট লংগিটিউড ওকে অর্থাৎ যেটা সিক্সটি এইট ডিগ্রি সেভেন মিনিট ইস্ট রয়েছে সেটা হচ্ছে 
গুজরাট অবস্থিত সিক্সটি ডিগ্রি সেভেন মিনিট ইস্ট গুজরাটের গৌর মাথাতে রয়েছে যেটা হচ্ছে ভারতবর্ষের একদম পশ্চিমতম বিন্দু এবং পূর্বতম বিন্দু অরুণাচল প্রদেশে যেটা রয়েছে এখানে লেখা রয়েছে নাইনটি সেভেন ডিগ্রি টোয়েন্টি মিনিট ইস্ট এইটা হচ্ছে ভারতবর্ষের পূর্ব থেকে পশ্চিমের বিস্তৃতি তো এই ল্যাটিটিউড গুলো খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষায় কিন্তু হামেশাই এসে থাকে এবং ডাব্লু বিসিএস এর বিগত বছরেও এসেছে তো গুরুত্বপূর্ণ স্লাইড দেখলাম নেক্সট স্লাইডে আমরা দেখব ভারতবর্ষের উপর থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি দাগ্রিমা রেখা গেছে বা অক্ষ রেখা গেছে যেটা কে বলা হয়ে থাকে ট্রপিক অফ ক্যান্সার বা কর্কট ক্রান্তি রেখা কর্কট ক্রান্তি রেখা যেটার ব্যাপারে আমরা গত ক্লাসেও পড়েছি আজকেও পড়ব ল্যাটিটিউড এবং লংগিটিউড ক্লাস যারা দেখো সেখানেও আমরা এটা পড়েছি দেখো কি বলছে ট্রপিক অফ ক্যান্সার যার দাগ্রিমাংশ সেটা হচ্ছে তেইশ দশমিক পাঁচ ডিগ্রি নর্থ ঠিক আছে অন্যভাবে লেখা গেলে তেইশ ডিগ্রি তিরিশ মিনিট নর্থ বা তেইশ সাড়ে তেইশ ডিগ্রি নর্থ এই তিন রকম ভাবেই লেখা হয়ে থাকে এবং এটা কতগুলো রাজ্যের ওপর থেকে যাচ্ছে আটখানা রাজ্যের ওপর থেকে যাচ্ছে এবং কিভাবে মনে রাখবো আটখানা রাজ্য একটা শর্টকাট টিক রয়েছে এম এম টি সি আর জে বিজি ঠিক আছে এম ফর মিজোরাম এম ফর মধ্যপ্রদেশ টি ফর ত্রিপুরা সি ফর ছত্রিশগড় আর ফর রাজস্থান জে ফর ঝাড়খণ্ড বি ফর ওয়েস্ট বেঙ্গল অর্থাৎ বেঙ্গল এবং জি ফর গুজরাট তো টোটাল আটখানা রাজ্যের ওপর থেকে একদম ভারতবর্ষের মাঝ বরাবর এই কর্কট ক্রান্তি রেখা গেছে এবং ভারতবর্ষকে দুটো ভাগে বিভক্ত করেছে তো পরীক্ষায় প্রশ্ন আছে কর্কট ক্রান্তি রেখার যে ল্যাটিটিউড সেটা কত সেটা হচ্ছে তেইশ ডিগ্রি তিরিশ মিনিট নট কতগুলো রাজ্যের ওপর থেকে গেছে আটখানা রাজ্যের ওপর থেকে গেছে এবং আটখানা রাজ্যের নামও মাঝে মাঝে এসে থাকে অর্থাৎ প্রশ্ন এরকম ভাবে দিয়ে দিল যে নিচের কোন রাজ্যের ওপর থেকে কর্কট ক্রান্তি রেখা গেছে তো তিনটে এমন অপশন থাকবে যেটা আমাদের যায়নি এবং একটা থাকবে যেটা গেছে তার সেটাকেই সঠিক উত্তর করতে হবে তো এইখান থেকে এই প্রশ্ন এসে থাকে নেক্সট আমরা দেখব গুরুত্বপূর্ণ যেটা হচ্ছে আইএসটি অর্থাৎ ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড টাইম মেরিডিয়ান সেটার ব্যাপারে দেখব অর্থাৎ ভারতবর্ষের উপর থেকে যে টাইম লাইনটা গেছে মোট টোটাল চব্বিশটা টাইম লাইন রয়েছে আমরা গত ক্লাসে দেখেছিলাম লংগিটিউডের যখন আমরা ক্লাস করছিলাম সেখানে তো সেই চব্বিশটা টাইম লাইনের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ একটা টাইম লাইন হলো ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড টাইম তো তার দাগ তার হচ্ছে দাগ্রি মাংস যেটা সেটা হচ্ছে বিরাশি ডিগ্রি তিরিশ মিনিট ইস্ট ঠিক আছে তার দাগ্রি মাংস বিরাশি ডিগ্রি তিরিশ মিনিট ইস্ট লংগিটিউড পাসিং থ্রু মির্জাপুর মির্জাপুরের উপর থেকে গেছে নিয়ার এলাহাবাদ ইন উত্তর প্রদেশ উত্তর প্রদেশের এলাহাবাদের উপর থেকে গেছে অ্যাকচুয়ালি এই যে লংগিটিউড বিরাশি ডিগ্রি তিরিশ মিনিট ইস্ট এটা মোট কতগুলো রাজ্যের উপর থেকে গেছে টোটাল পাঁচ খানা রাজ্যের উপর থেকে গেছে এবং সেটাকে কিভাবে মনে রাখবো এম ও ইউ সি এ মকা এম ফর মধ্যপ্রদেশ ও ফর ওডিশা ইউ ফর উত্তর প্রদেশ সি ফর ছত্রিশগড় এবং এ ফর অন্ধ্রপ্রদেশ এই টোটাল পাঁচখানা রাজ্যের উপর থেকে আমাদের ভারতীয় প্রমাণ সময়ের যে মেরিডিয়ান বিরাশি ডিগ্রি তিরিশ মিনিট ইস্ট সেটা বিস্তৃত হয়েছে এবং এখান থেকে গুরুত্বপূর্ণ আর একটা প্রশ্ন আছে যে ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড টাইম অর্থাৎ ভারতীয় প্রমাণ সময় যে গ্রিনিচ মিন টাইম রয়েছে অর্থাৎ জিএমটি জিরো ডিগ্রি যেটা দাগ্রি মাংস তো সেই জিএমটি থেকে কত সময় এগিয়ে রয়েছে সেটা হচ্ছে ফাইভ আওয়ার্স থার্টি মিনিট ফাইভ আওয়ার্স থার্টি মিনিট প্লাস অর্থাৎ এগিয়ে রয়েছে আমাদের ভারতীয় সময় গ্রিনিচ মিন টাইমের থেকে এইখান থেকেও কিন্তু পরীক্ষায় প্রশ্ন এসে থাকে যে কত সময় এগিয়ে রয়েছে তো খুবই গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এখান থেকে জানলাম নেক্সট স্লাইড আমরা দেখব দেখো ইটস নর্থ সাউথ বাউন্ডারি ফ্রম ইন্দিরা কোল ইন লাদাখ টু কন্যাকুমারি ইটস থ্রি থাউজেন্ড টু কিলোমিটার অর্থাৎ ভারতবর্ষের যে উত্তরতম বিন্দু যেটা আমরা দেখলাম থার্টি ডিগ্রি সিক্স মিনিট নর্থ থেকে কন্যাকুমারি পর্যন্ত যেটা রয়েছে আট ডিগ্রি ফোর মিনিট নর্থ এই যে বিস্তৃতি উত্তর থেকে দক্ষিণতম বিন্দু পর্যন্ত ভারতের কত কিলোমিটার সেটা হচ্ছে তিন হাজার দুশো চোদ্দ কিলোমিটার পরীক্ষায় কিন্তু এসেছে বিগত বছরে এবং সেই অনুযায়ী কিন্তু পয়েন্ট গুলোকে সাজানো হয়েছে একদম যাতে টু দা পয়েন্ট আমরা ক্লাস গুলো করতে পারি এবং সেখান থেকে এই প্রশ্নগুলো কমন আসে এবং নেক্সট আমরা দেখব ইস্ট টু ওয়েস্ট ইস্ট টু ওয়েস্ট দেখো অর্থাৎ বিস্তৃতি কত রয়েছে ইস্টের আমরা যেটা দেখলাম গুজরাটের সিক্সটি ডিগ্রি সেভেন মিনিট ইস্ট থেকে নাইনটি ডিগ্রি টোয়েন্টি মিনিট ইস্ট পর্যন্ত অর্থাৎ 
গুজরাট থেকে একদম অরুণাচল প্রদেশ পর্যন্ত যে বিস্তৃতি সেটা কত সেটা হচ্ছে দু কিলোমিটার অর্থাৎ এই যে বিস্তৃতি উত্তর থেকে দক্ষিণে ঠিক আছে উত্তর থেকে যে দক্ষিণের বিস্তৃতি সেটা হচ্ছে তিন কিলোমিটার এবং যেটা অরুণাচল প্রদেশ থেকে গুজরাট পর্যন্ত সেটা হচ্ছে দু কিলোমিটার তো এই দুটো ডাটাই কিন্তু খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং নেক্সট যে চারটে পয়েন্ট রয়েছে সেই চারটে পয়েন্টকে একদম ভিভিআই করবে এই চারটে পয়েন্ট থেকে ডাব্লিউবিসিএস এর বিগত বছরে প্রত্যেকটা পয়েন্ট থেকে প্রশ্ন এসেছে সেটা হচ্ছে দেখো নর্দার্ন মোস্ট পয়েন্ট উত্তরতম বিন্দু ঠিক আছে উত্তরতম বিন্দু কোনটা সেটা হচ্ছে ইন্দিরা কলোনেল বা অনেক সময় শর্টে বলা হয় ইন্দিরা কোল যার দাগ্রিমাংশ সরি যার অক্ষাংশ কত থার্টি সেভেন ডিগ্রি সিক্স মিনিট ইস্ট এটা কোথায় রয়েছে এটা রয়েছে সিয়াচেন গ্লেসিয়ারে ঠিক আছে সিয়াচেন গ্লেসিয়ারে অবস্থিত রয়েছে নেক্সট দেখো সাউদার মোস্ট পয়েন্ট সেটা হচ্ছে কন্যাকুমারী তার অক্ষাংশ কত আট ডিগ্রি ফোর মিনিট নর্থ নেক্সট ইস্টার্ন মোস্ট পয়েন্ট অর্থাৎ পূর্বতম বিন্দু সেটা হচ্ছে কিবুথু এটা রয়েছে অরুণাচল প্রদেশে যার অক্ষাংশ কত নাইনটি সেভেন ডিগ্রি টোয়েন্টি ফাইভ মিনিট ইস্ট এবং ওয়েস্টার্ন মোস্ট পয়েন্ট অর্থাৎ পশ্চিমতম বিন্দু কোনটা সেটা হচ্ছে গৌর মাথা যেটা রয়েছে কোথায় গুজরাটে যার অক্ষাংশ হচ্ছে সিক্সটি এইট ডিগ্রি সেভেন মিনিট ইস্ট এই চারটে অক্ষাংশ খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং এইখান থেকে বিগত বছরের পরীক্ষায় প্রশ্ন এসেছে তো আজকের ক্লাসটা ভিসান ডাব্লিউবিসিস এর পক্ষ থেকে ইন্ডিয়ান যে ফিজিক্যাল জিওগ্রাফির আমরা করছি ফিজিওগ্রাফির ভারতবর্ষের ফিজিওগ্রাফি সম্পর্কে প্রথম ক্লাস আমরা করলাম আজকে কোন রকম এমসিকিউ নেই এবং আজকে খুব কম আমরা থিওরি পড়লাম তো এইখান থেকে খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট গুলো যেগুলো গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট সেইগুলো আমি মেনশন করেছি যাতে টু দা পয়েন্ট পড়া যায় এবং পরীক্ষায় প্রশ্ন কিন্তু হুবহু কমন আছে এবং নেক্সট দিন আমরা আরো কিছু ফিজিওগ্রাফি ইন্ডিয়ার ব্যাপারে দেখবো যেখানে ইন্ডিয়ার বাউন্ডারি কোড কতগুলো দেশের সাথে বাউন্ডারি শেয়ার করে রয়েছে কোন বাউন্ডারির কি নাম রয়েছে সেই সমস্ত ডিটেলস আমরা নেক্সট ক্লাসে আলোচনা করব তো আজকের মতো ক্লাসটা এখানে শেষ করছি তার আগে ভিসান ডাব্লিউবিসিএস এর পক্ষ থেকে তিরিশ হাজার এমসিকিউ কোশ্চেন অ্যান্সারের বই নিয়ে আসা হয়েছে যেখান থেকে তোমরা আটখানা ই বুক সাবজেক্ট এবং প্রত্যেকটা সাবজেক্টের চ্যাপ্টার ওয়াইজ পেয়ে যাবে এবং সম্পূর্ণ এমসিকিউর সাথে প্রত্যেকটা এমসিকিউর সাথে এক্সপ্লেনেশন রয়েছে অর্থাৎ তোমরা তিরিশ হাজার এমসিকিউ প্লাস তিরিশ হাজার এক্সপ্লেনেশন পেয়ে যাবে কুড়ি হাজার এমসিকিউ তোমরা আটখানা ই বুকে পেয়ে যাবে এবং বাকি যে দশ হাজার এমসিকিউ সেটা আমরা মেলের মাধ্যমে প্রতি উইকে পাঠাবো তোমাদের মেলের মাধ্যমে যাতে তোমরা পড়াশোনার ট্র্যাকে থাকতে পারো এবং বিগত বছরে এইখান থেকে প্রচুর পরিমাণে প্রশ্ন কমন এসেছিল খুব ভালো রিভিউ পাওয়া গেছিল ডেসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক রয়েছে এবং খুব তাড়াতাড়ি এটার প্রাইস মূল্য কিন্তু থ্রি হান্ড্রেড থেকে ফোর হান্ড্রেড হয়ে যাবে তো আর দেরি না করে ডেসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক রয়েছে সেখান থেকে তোমরা ডাউনলোড করে নাও তো ক্লাসটা কেমন লেগেছে অবশ্যই একটা লাইক এবং কমেন্ট করে তোমরা কমেন্ট বক্সে জানাও এবং প্রতিদিন এই ক্লাসগুলো ফলো করো চ্যানেল নতুন না থাকলে চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করো থ্যাংক ইউ বাই